হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ সূচক ও লগারিদম থেকে সূচক নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা ইতোমধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সূচক কি সে সম্পর্কে জেনে নিয়েছ এবং সপ্তম শ্রেণীতে আমরা এই সূচকের বিভিন্ন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের যে নিয়মগুলো রয়েছে তা আমরা জেনেছি আমরা সাধারণত সূচক বা ভিত্তি যেমন হচ্ছে আমাদের এ টু দি পাওয়ার এন এরকম আকারের কোন একটি গাণিতিক রাশিকে আমরা বলি হচ্ছে সূচক রাশি যেখানে আমাদের এ হচ্ছে ভিত্তি এবং এই এন হচ্ছে আমাদের সূচক এখন আমাদের এই ভিত্তি যদি কোনো একটি স্বাভাবিক সংখ্যা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এই সূচক যে আমার যে কোনো একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় আমরা বাস্তব সংখ্যা ক্লাসে পূর্ণ সংখ্যা এবং স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়ে জেনেছিলাম তাহলে আমরা এই এ টু দি পাওয়ার এন কে বলতে পারি যে হচ্ছে গিয়ে এর গুণ ফল এন তম পর্যন্ত অর্থাৎ এন টি এ কে আমরা যদি গুণ করি এ এন পর্যন্ত তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাই তাকে আমরা এ টু দি পাওয়ার এন আকারে লিখতে পারি তাহলে এই এ টু দি পাওয়ার এন হচ্ছে আমাদের একটি সূচক রাশি তার মানে সূচক রাশির সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে যেসব রাশি হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ভিত্তি ও হচ্ছে সূচক নিয়ে গঠিত সেসব রাশিকে আমরা সূচক রাশি বলি এখন সূচক রাশির কিছু হচ্ছে সূত্র ছিল যে সূত্রগুলো হচ্ছিল হচ্ছে আমরা যদি এ টু দি পাওয়ার এম এবং এ টু দি পাওয়ার এন দুটি সূচক রাশি বলি তাহলে এই দুটি সূচক রাশির গুণফলকে আমরা এভাবে লিখতে পারি আমার এক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে সূচকগুলো যোগ হয়ে যায় এবং এ টু দি পাওয়ার এম কে আমরা যদি এ টু দি পাওয়ার এম দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই ক্ষেত্রে সূচকের নিয়মে সূচকগুলো আমার হচ্ছে বিয়োগ হয়ে যায় এখানে যদি হচ্ছে গিয়ে এম এর মান এন এর থেকে বড় বা সমান হয় তাহলে আমার এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এন এর মান হবে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান কিন্তু যদি এম এর মান এন এর থেকে ছোট হয় তাহলে এই মানটিকে লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন এর মান আকারে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এম এর মান এন এর থেকে ছোট তার মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে যেহেতু এম এর মান এন এর থেকে বড় সেহেতু হচ্ছে এখান থেকে বলা যায় যে এম মাইনাস এন এর মান আমার হচ্ছে শূন্য অপেক্ষা বড় বা সমান হবে এবং এখান থেকে বলা যায় যে আমার হচ্ছে এম মাইনাস এন এর মান আমার হচ্ছে ছোট হচ্ছে এরপরে আমরা এ এবং বি দুটি রাশির গুণফলের উপর পাওয়ার যদি এম দেওয়া থাকতো বা সূচক এম থাকতো তাহলে সেটাকে আমরা ভেঙে লিখতে পারতাম এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এম হিসাবে এবং একইভাবে যদি এ এবং বি এর ভাগ ফলের উপর পাওয়ার থাকতো আমাদের এন তাহলে এটা আমাদের সূচকটা আলাদা আলাদাভাবে লব এবং হরে চলে যেত অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার দুঃখিত বি টু দি পাওয়ার এন এবং যদি আমাদের কোনো একটি সূচকের উপর আমি আবার একটি সূচক অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম তার উপর পাওয়ার হচ্ছে এম তাহলে আমাদের নিয়ম ছিল হচ্ছে গিয়ে আমাদের সূচকগুলো পরস্পর গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম এর উপর পাওয়ার যদি আমি এন নেই তাহলে সেটা এ টু দি পাওয়ার এম এন এর মানের সমান এখন আমরা বলেছিলাম যে আমাদের সূচকগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা এখানে ধরে নিচ্ছিলাম যে আমাদের এই সব শর্তের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটির ক্ষেত্রে এ হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এখানে আমার যে সূচকগুলো অর্থাৎ এম এন এরা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক 
पूर्ण संख्या एबारे सूचकटी कखो धनत्मक पूर्ण संख्या बोलते बुझे मूलत माइनस शुरू कर थ्री माइनस टू माइनस वन जिरो वन टू थ्री भावे जतगुल संख्या रही है सबगल के पूर्ण संख्या बुझाई तो प्रथम पाँच टीजे सूत्र से पाँच टी सूत्र हमें ये धनत्मक पूर्ण संख्या अर्थात वन शुरू कर असीम पर्त यह मानगुलर जो पासी देखते सूचक मान शून्य होते आर ऋणात्मक होते सूचक मान जो शून्य है अर्थात ये एन बाचक सूचक जो शून्य है मान है वन एवं जो सूचक ऋणात्मक है अर्थात ए टू दि पावर माइनस एन टाइप से लिखा जाए वन बु दि पावर एन आकार एबार् देखल सूचक सूत्र हमें पूर्ण संख्या होते नये धरे नहीं सूचक हम पूर्ण संख्या सूचक राशि संज्ञा देवर जो अनेक समय सूचकगुल भग्नांश आकार आसते परे जेमन हे लिखते परि जो रूट ओवर फाइव हमारे एक राशि एटी के लिखते परि फाइव टू दि पावर हाफ आकारे यही राशि क्षेत्र में फाइव हे भित्ती हाफ हमारे सूचक तरह सूचक टीके जेको एक भग्नांश संख्या हिसाब से लिखते परि एबार् जो एक लक्ष्य करी फाइव टू दि पावर हाफ के लिखते पड़तम फाइव टू दि पावर हाफ समान समान लिखत हमें रूट ओवर फाइव तेल जो फाइव टू दि पावर हाफर साथ फाइव टू दि पावर हाफ गुण करी अर्थात एट समान लेखा जाए हे फाइव टू दि पावर हाफ जो दुई बार आव टू दि पावर हाफर स्कोयर हम पाँच नम्बर सूत्र अनुजाई लिखते परि फाइव इंटू टू बु अर्थात फाइव टू दि पावर वन समान हो फाइव तर मैं एखान एक कथा बोलते फाइव टू दि पावर हाफ एर बर्ग हे हमार फाइव अर्थात फाइव टू दि पावर हाफर बर्ग समान हे फाइव एवं फाइवर बर्गमूल हे हमें फाइव टू दि पावर हाफ एवं बर्गमूल के साधारण रूट ओवर चिन्ह दिए लेखा है आर एक ही भावे जो फाइव टू दि पावर हाफ ना नहीं फाइव टू दि पावर वन ब्री नहीं क्योंकुलेशन करतम एवं तीन बार फाइव टू दि पावर वन ब्री गुण करतम तेल जेहेतु फाइव टू दि पावर वन ब्री तीन बार आटे लेखा जाए फाइव टू दि पावर वन ब्री एर पावर हो थ्री जेटा पंचम सूत्र अनुजाई लेखा जाए फाइव टू दि पावर थ्री ब्री समान आस फाइव टू दि पावर वन समान हम फाइव तर मैं बोलते परि ठीक आगे बारे मत जो फाइव टू दि पावर वन ब्री एर घन समान हे फाइव एवं उल्टो भाव बला जाए घनमूल फाइव एर घनमूल हमें हे फाइव टू दि पावर वन ब्री एवं घनमूल चिन्ह के किऊबिक रूट अफ फाइव आकार लिखा जाए मैं ये हमारे घनमूल चिन्ह तेल ये जो हे धरे नहीं फाइव टू दि पावर वन बन ए रखम अनेकगुलो के गुण कर संख्यक लिखा जाए जो फाइव टू दि पावर वन बन एन संख्यक आज है तो फाइव टू दि पावर वन बन टू दि पावर एन जेटा पंचम सूत्र अनुजाई 
তাহলে এটা আসছে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ তাহলে একইভাবে তাহলে আমরা একইভাবে বলতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন এর এন তম হাত হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফাইভ এবং ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ এর এন তম মূল হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন যেটিকে আমরা লিখতে পারি এন রুট অফ ফাইভ আকারে আমরা সাধারণত সূচকে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য এই সাতটি সূত্র এবং এই এন তম হাতের সূত্রটি ব্যবহার করে থাকি আশা করি বন্ধুরা তোমরা সূচকের এই প্রাথমিক ধারণাগুলো বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ আমাদের প্রথমে গাণিতিক সমস্যাগুলোতে বলা আছে যে সরল করো আমাদের এখানে দুটি রাশি দেয়া আছে এবং এই দুটি রাশিকে আমাদের সরল মানটি আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে যদি আমরা প্রথম রাশির মান নির্ণয় করার চেষ্টা করি আমাদের এখানে বলা আছে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু এইট হচ্ছে সিক্সটিন টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এই প্রত্যেকটি মানকে আমরা প্রথমে সূচক রাশিতে পরিণত করি তাহলে আমাদের ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর অলরেডি সূচক রাশিতে পরিণত করা আছে যেখানে ভিত্তি হচ্ছে আমার ফাইভ এবং সূচক হচ্ছে ফোর আমরা জানি এইটকে লিখতে পারি আমরা টু কিউব আকারে এবং সিক্সটিনকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর আকারে এবং এখানে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে এবং ফাইভ কিউবের মান গুণ চিহ্ন ফাইভ কিউবের মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এবার সূচকের যে সূত্রগুলো রয়েছে সেই সূত্রগুলো যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এইখানে আমরা ফাইভ টু দি পাওয়ার এ ডিভাইডেড বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার বি এখানে এখান থেকে লিখতে পারি আমরা এটা ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস থ্রি গুণ আমি যদি টু এর ক্ষেত্রে আসি তাহলে টু এর ক্ষেত্রে এই দুটি পাওয়ার হচ্ছে গুণ আকারে আছে তাহলে এটাকে লিখতে পারবো থ্রি প্লাস ফোর এবং টু টু দি পাওয়ার ফাইভ আমার ভাগ আকারে তার মানে আমার এই সূচকটি বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আসছে হচ্ছে কি ফোর মাইনাস থ্রি মানে ওয়ান তার মানে এখানে আসছে ফাইভ ইন্টু এখানে টু টু দি পাওয়ার চার আর তিনে সাত সাত মাইনাস পাঁচ আমার হচ্ছে দুই তাহলে স্কোয়ার তার মানে এই মানটি আসছে আমাদের ফাইভ ইন্টু ফোর মানে হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে আমাদের প্রথম যেই সূচকীয় রাশির ভগ্নাংশটি ছিল তার সরলকরণ মান হচ্ছে টোয়েন্টি এবার আমরা দ্বিতীয়টি নিয়ে যদি কাজ করি আমাদের দ্বিতীয়টিতে দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমি সবগুলোকে প্রথমে হচ্ছে সূচক রাশিতে পরিণত করি যেমন দেখি এখানে কি করা যায় এটা থ্রি আছে এটা টু টু দি পাওয়ার এন ফোরকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার টু এবং এটা টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে টু এখানে এটাকে লেখা যায় টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার এন প্লাস হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এ আকারে তাহলে এখানে উপরে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন আমার এখানে এটা যোগ হয়ে যাবে তাহলে থ্রি টু টু দি পাওয়ার টু প্লাস এন মাইনাস হচ্ছে টু এখানে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এটাকে আমার যোগের সূত্র ছিল যে এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন সমান হচ্ছে গিয়ে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন এই সূত্র যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি তাহলে এটা টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস এখানে টু টু কাটাকাটি চলে যায় থাকে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন এখানে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন ইন্টু আমরা জানি কোনো কিছুর উপর পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই ওই ভিত্তিটি তার মানে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে হাফ উপর থেকে যদি আমি একটু টু টু দি পাওয়ার এন কমন নেই তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি মাইনাস 
এবং নিচে থেকে কি টু টু দি পাওয়ার এন কমন নিলে আমার থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে হাফ তাহলে আমার টু টু দি পাওয়ার এন টু টু দি পাওয়ার এন কাটাকাটি চলে যায় উপরে থাকছে হচ্ছে গিয়ে টু নিচে লসাগু টু টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে টু নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই টু যেটা উল্টে যাবে উল্টে গেলে আমার এখানে রাশিটির মান আসছে হচ্ছে গিয়ে ফোর তার মানে আমাদের এই দ্বিতীয় যে জিনিসটা আমাকে সরল করতে বলা হয়েছিল ভগ্নাংশ সূচকীয় ভগ্নাংশ তার মান আসছে হচ্ছে আমাদের ফোর এবার আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমাদের বলা হয়েছে দেখাও যে এ টু দি পাওয়ার পি তার উপর পাওয়ার হচ্ছে কিউ মাইনাস আর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কিউ তার উপর পাওয়ার হচ্ছে আর মাইনাস পি ইন্টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার আর ইন্টু পাওয়ার হচ্ছে পি মাইনাস কিউ সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে প্রথমে বাম পক্ষে যদি আমরা আসি আমাদের বাম পক্ষ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার পি টু দি পাওয়ার কিউ মাইনাস আর এ টু দি পাওয়ার কিউ টু দি পাওয়ার আর মাইনাস পি এবং এ টু দি পাওয়ার আর টু দি পাওয়ার পি মাইনাস কিউ তাহলে সূচকের সূত্রে আমার হচ্ছে পাওয়ারের উপর পাওয়ার যদি থাকে তাহলে দুটি পাওয়ার গুণ হয়ে যায় তাহলে এটাকে লেখা যায় এ টু দি পাওয়ার পি ইন্টু কিউ মাইনাস আর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কিউ ইন্টু আর মাইনাস পি এ টু দি পাওয়ার আর ইন্টু পি মাইনাস কিউ এবং একই ভিত্তির উপর পাওয়ার যদি ভিন্ন 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 থাকে এবং প্রত্যেকটি যদি গুণ আকারে থাকে অর্থাৎ আমাদের এই সূত্রটি আমার এখানে ইউজ হবে যে এ টু দি পাওয়ার এম এবং এ টু দি পাওয়ার এন গুণ আকারে থাকলে সেটা সমান এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন লেখা যায় তার মানে এখানে আমি এটাকে লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার পি ইন্টু কিউ মাইনাস আর প্লাস কিউ ইন্টু আর মাইনাস পি প্লাস আর ইন্টু পি মাইনাস কিউ তাহলে এখানে যদি আমি গুণ করে দেই পি কিউ মাইনাস পি আর প্লাস কিউ আর মাইনাস হচ্ছে পি কিউ প্লাস হচ্ছে পি আর মাইনাস হচ্ছে কিউ আর তাহলে আমার এই প্লাস পি কিউ মাইনাস পি কিউ কাটাকাটি মাইনাস পি আর প্লাস পি আর কাটাকাটি কিউ আর এবং মাইনাস কিউ আর কাটাকাটি তাহলে উপরে থাকছে আমার শুধু শূন্য তাহলে এ টু দি পাওয়ার শূন্য আমি জানি কোনো কিছুর উপর যদি সূচক শূন্য হয় তাহলে তার মান আসে হচ্ছে ওয়ান এবং এই ওয়ান ছিল আমাদের ডান পক্ষের মান তার মানে ডান পক্ষ সমান বান পক্ষ বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষের মান সমান অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার পি এ টু দি পাওয়ার কিউ ইন্টু হচ্ছে আর মাইনাস পি এ টু দি পাওয়ার আর পি মাইনাস কিউ এর মান হচ্ছে ওয়ান যেটা আমরা দেখাতে সক্ষম হলাম আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই তিনটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে সূচকের আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিয়েটের সাথেই থেকো